Kunta, Mungay Suon. This is always my brotherly appeal. Na itong simbahan ng ginawang karang life, tomorrow, we will go to heaven. Magroon na po ba na? This could be our last corporate worship to praise the Lord together and to worship Him which is we, we the doing of offering ourselves a living sacrifice. Yan yung naman sa pagpindog pariho. O gatong i-acknowledge, i-recognize ang blessing sa nagbilala o itong madawat mo sa presensya sa matagusahan at nagbilagit sa presensya sa balahan ng Espiritu. Let us sing as we gather and step us now. Worshipfully and prayerfully ato piling kantahon para sa itong ino. Ready? Sing. As we gather we Thank you. 
church to proclaim the gospel. That's why we practice kita ng uh, church discipline to purify the church. Mungkay ang ang ultimate goal sa church is to glorify God. Mahimayang ginoo uh, sa iglesia kung kita naga uh, obey sa sugo sa ginoo mo ang pag uh, share sa iyang uh, pulong sa good news o uh, salamat sa ginoo tungod kayo may mga kristuhanon ng may kasing-kasing o may uh, desire sa pag uh, Pag-uyo sa mga ton sa ginoo, labi na ang pag-support sa mission o ang pag-share uh, sa pulong sa ginoo. Nga nagapangdala o kalag no? uh, sa iglesia. Kung mong kinisiyan na ito ang topic karong nabuntan, about true fellowship. Okay? Dini sa 1 John chapter 1, uh, verses 1 to 7. Salamat kuay sa inyong uh, nirender na uh, awit o kayo na ato ang pamalandungan maayon no? ang mga minsahi ikan sa kuay o sa iyan na pulo ay nung madalang kitag makutlo ng mga blessing ikan sa uh, you First know, Gen chapter 1 verses 1 to 7 basa ang kininako that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we, have, we look upon and have touched with our hands, concerning the word of life. The light was made manifest, and we have seen it, and testify to it, and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen, and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father, and with, us, and with the Son, Jesus Christ. And we are willing this thing, so that our joy may be complete. This is the message we have heard from Him, and proclaim to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin. Ang gino mag-bless ay napulong. Many times, gina sundi kaya ko sa inyo ha, na share kini na ko sa inyo ha nga ang tinuod nga iglesia that true church is one body and all the members of that body are members of one another sama sa uh, ato ang uh, lawas okay walay isa ka member nga na separate Sa inyo nga pag-anhi ka ron sa church, walay mag-ingon sa tuang na naakay part sa inyong lawas na nabili dito sa imong balay. Ah, kung bibili na akong isa ka matapas doon, kimakasasala ka nyo. Hindi ka, no? Ingala, no? Ah, kung ibili na ako ang ah, baabaos sa balay, kay grabe ka, tabian. Ah, kung ibili na ako matihil sa sa balay pasok kay bisag asa lang maabot dili na siya pwede o mausab ka na siya sa iglesia o mausab ka na siya kita ng mga kristuhanon walay na si Pret sa tuwa sa lawas ni Kristo dakuman o gamay na part sa lawas part di ka sa lawas ni ah, Kristo now Adunay na, adunay kining kinatawag na dua ka klase na unity sa sa Bible. Una is positional unity and a practical unity. Now, what's up yung positional unity? That 
ang matal ko sa we are one in position in the sight of God. That is, we have all been placed, dibutan kita, binga sa lawas ni Kristo, pinaagi sa balaan ng Spirito. All having been placed into the body by the same Spirit. Ang ang usa ang ang nagbutang sa imuha sa lawas ni Kristo, the same Spirit, the Holy Spirit, nagbutang sa imuha din na sa lawas ni Kristo. All having the same indwelling Spirit within us. Ang Spirit na nagpuyo sa imuha, ang Spirit na nagpuyo sa tuwa, isa lang. Okay? All being redeemed, all being children of God, and all being members of the body of Christ. That is positional unity. We are unit virtue of salvation. Sa tayo nga gitawat ni mo si Jesus Christ na mga personal nga manunuwas at ubangan sa Gino, we are one. Di na sa lawas ni Kristo. Now, practical unity. Though uh, we are one in position, pero mga okini siya, we are not one in practice. Tubangan si Ginoo, we are one. Luwas na kita, anak na kita si Ginoo. Isa lang ang Holy Spirit, one faith, one Lord, one God, one Father. Muna siya na ito ang opposition at tubangan si Ginoo, pero mga okini siya. Dili kita, dili ka na garantiya nga ang saman, we are one in practice. Okay? Mokan na siya ang kamaturan. O uh, in practical unity sa lawas ni Kristo, ano na ito ang kabutang nga ipakita? Una is service and kadua is fellowship. Okay? Mokan na siya ang practical unity. Dili po pa sa bot nga uh, mokan na siya nga sa iglesia kung tanan na to ang practices sa churches na yung lahi. Okay? Kita, uh, solemn kita, nga nagahin mo sa ito ang uh, uh, worship. Ba't o ba ng mga iglesia na sila yung ginatawag nga uh, sa man? Uh, praise and worship. Na sila yung nagagamit sila o drums, guitar, o uban uh, pa din nga ginagamit nila sa pag-worship sa Gino. Lahilahi ang ito nga practice. Pero pareha lang atubangan sa uh, Gino. Now, in practical unity, akong gishare sa inyo, akong gisulti sa inyo, aduhag, importante kinik ang klase ng uh, pagpakita din sa practical unity. Una is service, ikado is fellowship. Nausap ni ang service the ministering of our spiritual gift to each other. And this is service. Bawin niya siya ang ato ang paggamit sa itong spiritual gift. O ang purpose sa ginawa ng nung gihatag ka na niya, ang spiritual gift, sa nagdawat siya, is to minister sa matag usap. To build up sa lawas ni Ah, uh, Kristo. Then second, fellowship. Na unsa mong kinisya? That means sharing our love with each other. Service, the ministering of gift and fellowship, sharing of our love. Okay? Umo ka na sa dini ang idea, umo kinisya ang ang meaning sa a uh, unity dito. We we spoke of our positional unity. We are one in Christ. We are all members of the same body. We are members of the of one another. We are baptized by the same Spirit, and we all possess the same indwelling Spirit. Ug na akita iti na buhi ng walay katapusan. We all have the same head. Ug bole na ay mao si Jesus Christ. So positionally, we are one. But that positional oneness, dili ka na siya makagarantiya that we are one in practice. Okay? Uh, Mokana siya na ito ang mga pagkatun. And that's why Jesus Christ, 
Then sa John chapter 17 and verse 21, how can you have a prayer? Then siya, Father, I pray that they may be one. Okay? Now, he was not praying of our positional oneness. Tumod kay, na-accomplish na ka na siya. Sa time na gidawat na to si Jesus Christ, na to ang personal ng manluwas, he was praying that we would act like one. Okay? Huwag mo ka na sa dini. Adunay, adunay, nag-aisgood siya din about unity din na sa sulod sa lawas ni Kristo. That we would be one in practice as we are we are one in position. Umaw ka na siya na ito na pagtuon ka rin nga 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 bundag about fellowship. Now the word fellowship sa New Testament kung sa pinika interesting word. Kung ginagamit niya na yung nagagamit ini nga school koinonia. Okay? Ang yung meaning is communion or fellowship. It means intimate communication. And that is, and that's what fellowship is. Now, uh, when when God designed men, He designed them for fellowship. Di ba? Nakita sa ginoong mga, uy, si Adan ng isa. Kung bilikin siya pwede, si, si Adan nakita sa ginoong mga, dili siya pwede mag-fellowship sa mga hayop. So, ang ginoong ang iya na design, nangita siya og partner kang Adam na kapariya siya ha mao ka na siya nigawa si Eve that's why in Genesis chapter 2 verse 8 ingin siya it is not good for man to be alone man was not made to be isolated being alone is not the will of God That's why sa dyan na kadawat ka kang Jesus Christ may mga personal ng malas na yung kita na adili lang po sa balay kaso magsimba. Makasimba mo po din ni na ako sa balay. Tigala mo ako siya. Ang kabubuton sa ginoo, ang design sa ginoo sa matag Kristuhanon is fellowship. Naluwas ka Gibutan kanya sa lawas ni Kristo. Gibutan kanya sa iglesia. So, sa like purpose about fellowship. Dili ka bubutong sa ginoo nga i-isolate ni mo ang imuhang nga ang imong pagbuling. Being alone is not the will of God. People, Christians, were made for fellowship. And the church, the body of Christ, is a body for fellowship. Ang fellowship, importante kini siya sa lawas ni Kristo. O mo kini siya na kung i-share sa inyo. Now, karoon nga palang daghan kaayo o gathering, daghan kaayo ng mga fellowship. O mo kini siya na kung i-share sa inyo about the evidence of the, of the true fellowship. Dili ka ng fellowship, tinuod. Dili ka ng fellowship, genuine. Kung talawa na karoon din sa Bible, kung unsa ang kining uh, tinud-anay na uh, fellowship, na moral mao kini siya, ang uh, unang evidensya sa tinuod na fellowship, una is salvation. Pariha kita o pagtuo. Dili kini siya bot pa sa bot nga pariha kita ang denomination. Bawang kina siya ang gain part sa tua sa una na dapat natin fellowship na higa sa fundamental baptist or baptist. Pero, pero kung ato ang matanaong di ay sa langit wala na ay bear sa langit wala na ay denomination. Dito sa langit, wala na yung fundamental baptist. Dito sa langit, wala na yung king of Bible bath. Dito sa langit, wala na yung assembly of God. Dito sa langit, wala na yung pangalan na gina, gina, ginagamit na ito. Kasi dito kita member. Ang, ang ground sa fellowship, what is the basis of our fellowship? Dilikin siya uh, na 
Bila tahu orang kena tu kerana ikut minikal gathering, dengan uh, mga pastors yang nak invite satu orang apil kita apil kita ni ini yang uh, gathering uh, sa mga pastors di sa panabu, uh, kita nak fundamental si, si paradis begini dah, no? Tapi nung si inilokan na tu uh, kung kung magmeeting mo pastors sa mga pastors, nak kalai lahi ng mga pastors, no? Uh, may mga oneness na ay uh, mga lain ng mga grupo kung sa ang inyong fellowship yung siya ang uh, kanta kanta ng pastor gulay tandugay sa doctrine hindi ka na sa pwede dapat ang, ang foundation sa fellowship pareha o kung saan belief pareha o uh, uh, kining uh, pagtuo Pariha o ginagining a uh, doctrine. Doon nga kung dilik man pariha o pangalan sa, sa denomination, but pariha kita major doctrine na ginatuhuan. Salvation, mawag ina si Gilak una. Nga ang kaluwasan makita lamang din na kang Jesus Christ. Mawag na siya, ang, ang, da, mawag na siya ang, ang fellowship. Ang fellowship sa mga nagkakalay, lahi nga mga, 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 mga kasimbahanan, dilik ka na siya tinuod nga fellowship okay the basis of our fellowship is that the need of our community dili ka na siya mo ang kinigyanaw na social ends the basis of our fellowship is not what we are in the same denomination okay dili ka na siya mo what is the basis of our fellowship now kung basiyo na to Uh, din sa 1 John makita na ito din yung pali John din ni in verse 1, 2, and 3 that which was from the beginning which we have heard which we have seen with our eyes which we, we look upon and have touched with our hands concerning the word of life okay uh, unsa kini siya nagaisbut kini about come Jesus Christ nakita nila nahikat niya nga si Jesus Christ maun sa man si is the word of life and the life was made manifest and if we have seen it and testify of it to it and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was made manifest to us and verse three ibalik niya that which we have seen and heard we proclaim also to you so that you too have We may have fellowship with us and indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Okay? Now, ang, ang, ang Greek word sa fellowship is tonimia. Means, communis. Aduna yung mutual communication. Partner. Okay? Uh, sharing partnership. Fellowship, communion, mokan na siya ang, mokin niya siya ang, ang common ground sa tuang na, uh, sa tuang na fellowship. O tungod din ini, ang ginuukon sa man, nahimaya siya. Ingun siya, that which we have heard and seen, then in dibalik niya sa verse that we, that which we have seen and heard, declare we unto you. Ang kunun sa itong ilang nakita, kunun sa itong ilang nadungog, kunun sa itong ilang uh, nahikap, ang kinin gigishare sa inyo ha. Para inyo sa pinisya nga ang saman, para inyo kinin uh, ma maangkon. Na unsa ang reason nga nung giproclaim ni John, kinin gospel sa mga kristuhanon. Ingun siya, para maangkot o sabihin niya ang saman. Para na maangkot o sabihin niyo ang fellowship. Ingun siya, so that you two may have fellowship with us. Sa dihagi, gidawat mo sa din, nadunggan niyo ang pulong sa ginawa ang gospel. Maan na kita yung fellowship together sa mga apostles. O glabaw sa tanan, dinha sa ginoo. Fellowship with us and truly our fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. Pengon sa dini, I am declaring unto you the gospel. 
Nauna sa kini ang gospel about word of life. Now, ang usa ka purpose nga nung gina-declare na to, nung gi-share na to, nung gina-share na to ang gospel para ma-appeal sila sa ato ang fellowship. Dili ka dai taman dina sa kaluwasan, dili ka dai taman para malikay sila sa impierno. That's why importante nga kanang paguman ni mog share sa pulong sa Ginoo, nagdawat siya sa pulong sa Ginoo, importante ang ang sa manang follow up. Kay kung dili ka na imo i-follow up, sama lang ka murug abortion. Okay? Or uh, gipanganak ni gipanganak ang usa ka bata unya gilabay dito sa basurahan or gibilin dito sa gawas wala sa gimatuto wala sa gipakaon para mag-grow okay lang kung naay unsa man na ang mag mag uh, makakita siya ha o mag-adapt siya ha o magpapadako siya mao sa kana siya sa Christian life o kulang kita niini. Sometimes sa pag-share na ito sa pulong sa ginoon na luwas niya, ipasagda na ito, o lahat na grupo ang nagpaluap siya ha, o dito siya na grow. Doon ba ikaw ang nag-share siya ha? Doon ang ginoon na, na pag-share ni mo na luwas niya, ang ginoon na himaya, pero lahat ang nagpatuto siya, lahat ang nagpadako sa iya ha? The proclamation of the gospel is not the end itself. Okay? Ang real sumidyan nga nung giwali niya ang gospel. Kung sa rason, dilit lang para sa kaluwasan. Para sa fellowship. Okay? Kung mo kayo sabi, that you too may have fellowship with us. Okay? The whole point of the preaching of the gospel was to create a true fellowship. Dahil una ito sila sa iglesia, aron ma-involve ma ma sila, aron masagol sila sa tinuod nga fellowship. Kumaw ka na siya ang, ang purpose in verse 3. Kung siya din ang word nyo, with us. Okay? Nindot kaya, that's why mo ka na siya ang ginahimo na to Nga nag-a-dalaw naga kita, nag-share kita O mga mga friends na to Para madala na to dinhi sa fellowship Para naosab sila yung fellowship sa uh, ginoo This is our fellowship Makita na to ang end sa gospel Ganun na na-proclaim kita is not just salvation But fellowship Dalo na ito din na sige mo. With God, with Christ, and with all other believers. Tika alam mo, okay niya siya. Nga nung anong importante ka na siya nga itong sa pagman at share na dawa siya sa pulong sa ginoo. Dalo na ito siya sa fellowship, sa tuwa, di na sa ginoo, di na kang Jesus Christ. Kung kay una, you had no fellowship before. Wala siya yung fellowship sa Uh, ginoo. You had no fellowship with Christ prior to salvation. You had no fellowship with believers when you, you when you became believer. Lahi ang inyong ginauban-uban sa gawas. That's why important eh, nga ma-involve sila. Mahal to sila sa pinuod nga fellowship. So what then is the basis of our fellowship? Wala na in salvation. Kaluwasan. Mungka na siya ang, ang foundation sa tuwa nga tinuod na uh, fellowship. Okay, mag-invite kita. No? Uh, ang purpose is evangelistic. Oh, mag-invite kita sa, uh, sa tuwa ng mga friends. Dala sa simbahan. Okay, young people, laymen. Sa inyo, sa tuwa organizational fellowship. Okay? Uh, mag-invite kita o oh, mga, mga uh, amigo ninyo mo. Wala pa nakila kang Jesus Christ. Then, pag umang din na sa inyo mga fellowship, share sila sa pulong sa ginoo. Then, kung magdawat sila, i-disciple sila, mag-grow sila sila ng pagtuo, o ma-appeal na sila din na sa tuwang of fellowship. Yung mga pang ginoo, yung mga pang pulong sa ginoo sa 1 Corinthians 1.9, God is faithful by whom we were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ. 
Giluwas ka sa ginoo. Dili aron ki isolate nimo imong kaugalingon. Kun dili i-involve nimo imong kaugalingon din sa fellowship. Makatabang ka lang sa same mo ka pag-grow. Okay? How did we enter into the fellowship? By that common faith. We all came to the same God, the same Christ, with the same faith. And that is the basis of our unity, of our fellowship. Kita nga na, naluwas kita, pinagi sa gracia, tungod sa gracia, siyong pinagi sa to ang pagtuo. And that is the basis of our fellowship. Common Father, a common Savior, a common faith, a common salvation. Kung lailangin ang ato ang mapagtuo, lailangin ang inyong mapagtuo, hindi ka na siya tinuod ng fellowship. Second, not only salvation, the evidence, the true evidence of true fellowship, una is salvation, second is unity. Ang tinuod ng fellowship, adunay panaghiusa. Okay? Now, kung nasaan na ito din na sa Acts chapter 2, makita na ito din ang nature of The nature of fellowship is unity. Now in verse 43, you see, and they and they devoted themselves to the the apostles' teaching and the fellowship to the breaking of bread and prayers. Now, sa sinugdanan sa Pentecost, ilahan ng na namugna ang kini nila tawag ng fellowship. They were put into the body of Christ. That fellowship was established. Ug mao kini siya nga nagpadayo ng kini siya. Ug ang tinuod ng fellowship adunay ng saman panaghiusa. Adunay unity. They 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 kung masama to din na Acts chapter two they shared everything they had. It was a giving and receiving partnership. O kung basa mo na ito din sa Acts chapter 4 verse 32, Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own. But they had everything in common. Ang tinuod ng fellowship ay Ah, adunay panaghiusa. Adunay pag ah, adunay pag tinabangay. Wala sila daingon siya pagbalik mula sa nagsulti siya pagbalik nga ako ani kung dili dina sa fellowship ang tanan involved. They share. They had everything in common. Monisya ang tinuod ng fellowship. Kalabit ang wala na gatay advantage no sa fellowship na apil ka karo fellowship dito tungod kay ah dugay na ka Kristuhan nun but kung maulang di akong kini nga nga panguna mo nga ato ato ta dito sa fellowship tungod kay ah na ay na ay kao na ay di pang hatag pero kung kung ang ang tama na kasingkasing di na sa fellowship kung sa akong matabang nga maayo, kung sa akong mahimo nga maayo para sa fellowship. Kung sa akong matabang, bili ko kung sa ang inong makuha. Ubaw ko niya sa tingi ang idea sa mga, uh, sa mga Kristuhanon. In chapter 2, verses 44 to 47, yun siya, And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and and distributing the the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Maokin siya ang tinuod nga fellowship. The early church was giving 
receiving fellowship. Tungod kay naa sila una-una that they are one in the body of Christ. Kamala mo, Adonai danger din at sa fellowship. Kung sa kinisya, ang danger din at sa fellowship mo kinisya, sin. Sin is the danger to fellowship. Kung mo ka na siya na sa ito ang fellowship sa ginoo, wala nang di makaputol niya na, no? Walay maka uh, ahgaw niya na, pero makakinis niya. But since God is holy, ang sala, makakinis siya ang maka uh, babag. Makakinis siya ang babag sa ito ang fellowship din na sa ginoo. Makakinis siya ang makaguba sa ito ang partnership destroys the joy of the fellowship. That's why si John Inun siya, I am writing to you that your joy may be full. Sin is deadly to the joy of fellowship. Umausap ka na siya sa ginoo. Kung natin tayo ginataguan ng sala at tubangan sa ginoo, Mau kena siang, mau kena siang bebang satu ang fellowship dengan segenu. Kung nak kita ginahi mu masala, maaf Tuhan, ang atu ang fellowship sama ngah Kristus Tuhanun, okay? Di mana nato that sin is deadly to the fellowship. Mau kena siang ngah maging maging careful kita. That's why si Apostle Paul nagsulat siya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ngayon siya, Bay not an unequal yoke together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial, or what what he believed with infidel. Na umokin siya ang principle. Obvious kayo ang principle. Light and darkness don't go together. Believer and unbeliever don't go together. Righteousness and unrighteousness don't go together. Umokin na siya. Maputol, maguba ang partnership. Di na sa ginoo o di na sa mga Kristuhanon. Huwag mo ka na siya nga, tuwa ka na siya nga, bantayan. Importante na ang repentance. So repentance opens the joy of fellowship. So the danger of fellowship is sin without repentance. So importante nga na ang repentance kung i-accept ko kung saan ato ang nga mga failure. Salvation and unity mga ebidensya sa tinuod nga fellowship. Number three and last. Taking responsibility. Nakita yung responsibilidad sa fellowship. Okay? The responsibilities of fellowship are to minister to each other. Okay? Now, the basis of fellowship was provided by God. He said, I provide ang ginoo, and that is salvation. Okay, I say, I have to ground sa itong fellowship. And the nature of fellowship designed by God and unity. And then he, responsibility of fellowship is given to us. Okay? Kung saan na ito nga mas strengthen ang ato ang fellowship. Kung saan na ito nga mapaligpon ang ato ang fellowship. God takes care of the basis of it. And that is salvation. And God takes care of the nature of it. And that is unity. And the responsibility of fellowship is ours. Okay? 
Kung kaamaw kini siya, ang ato ang tunan ka. How do we maintain it with other believers? Kung saan na ito nga ma-maintain na ito, ang kinigilatawag na tinuod nga pakigdait. Kung saan na ito nga ma-maintain na ito ang, ang, ang maayo nga fellowship din ha sulod sa lawas ni Kristo. Number one, maukinin siya. Ayon na mga practical kining ang butang na ang gisulti sa pulong sa ginoong una, confess our faults one to another. Kung saan nga mamintay na ito nga maayo ang fellowship. And in James chapter 5 verse 16, therefore in Indonesia, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has a great power as it is working. Okay? Ang ground sa fellowship ang ginoon na provide and that is salvation. Ang nature sa fellowship ang ginoon may na provide unity. Design sa ginoon na maghiusa ang matag Kristuhanon. Now, ang responsibility gihatag sa ginoon sa tuwa. Kung saan na ito nga mamintay kini nga fellowship sa mga uh, Kristuhanon. The word for din is the word amartia. It is the biblical word for sin. One way in which you maintain the fellowship of the body of Christ is to confess your sins to one and Christian. Now, imagine na ito, no? That's why uh, ginatudlo ka na sa mga sa, sa Bible school, even sa mga workers fellowship. Importante na naakay accountability partner. Okay, huwag na ito kining ito uh, kining uh, uh, naging active, gina-gina, gina-activate ninyo ang, ang inyong uh, prayer partner. Kumusta mo ka inyong prayer partner? Nakapag, huwag ba, ba siya? Kung wala na siya, kung inactive na siya, kung wala na siya nag-simba, ikaw mag-follow up. No? Dili aksidente nga siya ang inuwahanga na partner. Giyatagan ka si Ginoo. Mawag ka na ang inuwanga isa sa ministry na inuwanga giyatag si Ginoo sa inuha. At dili man ako trabaho pa, sir, inuha man na. Isuduhan ka si Bada, ikaw mag-ingkari sila. No? Ang ang purpose sa, sa, sa ginoo nga nung nakakami ng mga workers is to equip para kamo ang maghimo sa ministry para binibug at sa, uh, sa mga workers kung kamo naghimo sa ministry dali o sa yun kayo ang buluhatun sa ginoo. Now, kung, <coughs> kung, kung active ang inyong prayer uh, accountability partner Ang isa ka purpose ni ini, ma-review ka, nakay kasiran sa imuhang uh, burden, nakay ining, nakay uh, person nga na imuhang maampuan, o manas siya ang purpose nga nung nakita ay accountability partner. Now, kung Kung, kung uh, binigib ninyo makaya ang inyong nabunutan, uh, siguro uh, nakitay uh, suod, no? kasaligan, na masyira ninyo sa inyong struggle. Kitang tala nakitay struggle. Kung kitang tala nag 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 kita nag mawala ka na siya na struggle. Maybe sala ka na siya or uh, uh, dili bayo ang imuang espiritu na magpatabang ka uh, brother, sister, tabang ito kay uh, kining ampuhit ko itong timaw kini akong kapagbati okay mo ka na siya ang uh, uh, purpose 
nga nung nakita dapat nakita ay Kristo hanun na nakita ay partner uh, din ha sa uh, pagpanganagad sa ginututi na ako'y mas shiran o kung shiran gani ka sa iyo mga partner ayaw ipanabi sa uban ng mga Kristo hanun ikaw na kung siya ang nakabalo mo ka na siya put ang danger para dili maunsaman dili mahitabo nga makabalo ang uh, uban. Ikaw makapray sa uh, iyahak. Umaw ka na siya, importante ka na siya. We confess our faults one to another. Ginahin mo ka natin na siya sa ato ang partner. Pusta niyo ang accountability partner. Okay? So, yun nga, yun nga, yun ka na siya na ginahin uh, Second, na responsibility kung saan na ito nga ma-maintain na to ang harmony ang 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 pinuod ng fellowship not only to confess our faults one to another but second to forgive one another may mga tao na gahit yung kasing-kasing magkapasay mo Timata na ito, no? nga nung magpasahin lumanta sa uban ng mga nakasala sa tuwa. Nga nung, nga nung magpasahin lumanta. Tungod kay ngun di sa Colossians chapter 3 verse 13, ngun sa dini, forbearing one another and forgiving one another if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you. Ano dapat kita magpasaylo? Tungod ka ang hinuo nagpasaylo sa inyo. Amen? Sa diyang gidawat ato si Jesus Christ na ngayon kita pasaylo, ang pulong sa ginoon nagasulit yung agi, you are forgiven. Lipay kita, gigipasaylo kita sa atong mga sala. Nga tubangan sa ginoo, righteous na kita. At tubangan sa ginoo, dili na kita bago sa impero. Pero dili ka makapasaylo sa uban ng mga Kristo halon kung sa wala siya. Timana na ito'y gala, no? Bisa kung sa pala siya katako ng sala, kung kung sa siya uh, kamakasasala, ang ayan siya na pasayloon. Amen? kay dili kita ang ayan pasayloon sa Ginoo kay makasasala kita at ubangan sa Ginoo so ang pulong sa sa ang pulong sa Ginoo ng sulti while we were yet still sinners Christ died for us oy kita nga mabut diha na ako na siya pasayloon ko mabutan siya Kanus ka kita gipasayin sa gito? Katong nagbutan ka? Kanus ka ka nagbutan? Nagbutan ba ta? Na mahigay na yung batang maayon sa gino? No! Gipasayin lo kita sa gino. Bisang pa sa ato mga pagkamakasasala. Mamintayin na ito ang fellowship. Mamintayin na ito ang unity. Kung ang matang ko sa adunay kasing-kasing, sa pagpasayin. Pero kung wala kita, wala kita din yung kimana na ito, nga taliwala sa itong mapagkamakasasala, ipasayin do kita sa iyo. Amen? Amen? Amen. Amen. O, gamay na ang ipasayin do sa iyo. Forgive one another. Okay? Number three. Bear one another's burden. Mamaintain na itong fellowship. Okay? Paano na ito mamaintain ang fellowship? Natanin na maging anis kita sa itong pabalingon. Kung unsa man na ito ang mga, mga kapakyasan, mga struggle sa itong kinabuhi, i-share na ito sa ito ang partner sa mga taong kasaligan na makaampo sa inyo nga. Deka to ha, forgive one another. Deka to lo, bear one another's burden. 
In Galatians chapter 6 verse 2, you said, Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Okay? Nag-pray kita, kung saan na po nga makatabang, kung saan nga ang uban makatabang sa inyo, sa inyo ang mga burden, sa inyo ang kabugatuan, pinahagi sa pag-share ni mo sa uban sa inyo ang kasalikan, sa inyo ang accountable partner, kung unsa ang naasin mong kasintasin, kung unsa ang mong struggle. Kung sa akong matabang, makatabang ka, i-share ka na ang burden sa upan. Itugyan ka na siya sa ginoo. Araw matabangan o sa umokin niya at ang responsibilidad, mao ang pagtabang siya. Gawain ng prayer, o pagpaminaw sa iyahang burden, pagpaminaw sa iyahang mga heartaches, dako na ka na siya natabang. Pagpik-pik sa iyahang baga, okay ka lang, panayin lang sa pagpanganagad sa ginoo, dako na siya natabang sa iyahang. I will pray for you. O kung may nung ganit ka nga mag-pray ka sa inyo, sa iyahang, ilot na nabod. Kung sayo mo yung kita, mag-pray ko sa inyo, yung wala din ka nag-pray. Diba? No? So, uh, importante nga, pag muna kang pray, uh, tama ito yung mga memory yan nga, kung nag-opportunity na di na ka makapray, ang puwi siya. Kaya ba si Pag, ngayon ko nga, mag-pray ko si Mui Gana, pag-abot sa balay, nakalimot na ka. Wala di ka nag-pray. So, uh, wala ka nakatabang sa iya. And number four, review sin inuwan na nato. Importante kini siya. Kung saan na ito nga ma-maintain ang fellowship. Kung saan na ito nga ma-maintain na ito ang maayong fellowship din na sa lawas ni Kristo. Importante kini siya nga naakit ay dapat himuon. Din na sa fellowship nagkakailangit o oh, nagkakailangit na we are not one in impractical Ah, uh, na ay bata, na ay na ay na ay atigulang na sa sa spiritual life, na ay abutan, na ibalto naman, o ah uh, importante nga na ang kita ay kinuon. Dahil no, kung makasala ang atong higala, kung makasala ang atong ipsuon, rin kita apa sa minas yan. Kung tamo ni tamo na si no, no, higala ba kung siya? Kung concern kasi yan, kung higug makasi yan, irebuke siya. In Ephesians chapter 5, verse 11, And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Kung tinuod ka ng higala, di na sa ginoo, dili ka malipay sa iya ang maghihimo. Dili ka, uh, wala ka na himuot sa iya ang maghihimo. But ang pinood niya, friend, ginarimind ka o ginarebuke ka sa imo ang nabili, maayo na binuhatan. Kung naakanyana, kung naay tao na nagahimo sa imo ang nyana, pinood na siya na concern sa imo ang. Pero kung nagatulirate lang siya sa imo ang ginahimo, wala ka ginabadlong so sa'yo nga rin paulaw tao kasi uh, masilo siya o basig hindi na siya masimba kung, kung i-review siya. No! Himuala ang mga part kaya ang pagpasimba sa ginoo nila siya. Himuala ang sugo sa ginoo kung kung saan gisugo sa ginoo ha. Kaya ang, 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 ang ginoo ni Moore kung niya ang niya ha nga part. We need to be willing to rebuke the sin in each other. In, in Titus chapter 2 verse 15, these things speak and exhort and rebuke with all authority. And, with, and let no man despise thee. Okay? Now, ingon sa din with authority. Nga naagyod sa uh, Bible, ang imong gisulti sa iya. Dili ka mahandok magstorya tungod kay biblical ang imong mga pag-rebuke sa iya. Once nga nga biblical, may stand it up on unsa ang biblical. Bisang pagmasilo na siya, bisang pagmasakitan na siya. As long, mag-ihimu-ihimu siya 
sa maayon lang na pamaagi. And last, number five, restore that sinning brother. Last na itong responsibility din na sa fellowship. Okay? Na inakasalak, then, doon kaya kasala siya, i-restore ni mo na siya, i-restore ka na na ito. No? In Galatians 6.1, if a brother be overtaken in a fall, restore such, such in one in love, taking heed to your own self, lest you also be tempted. Okay? So once rebuke, and it's time to restore him. At tuwa siya, bisitahin siya, istoryahan siya, ang bayay siya. Brad, makita na ko sa inyo sa kulong si Kino. Makita din ni na ang inyong hindi mo bilipayo ito ba nga sa Kino. Repent, hindihain ka na siya. Huwag mag-ampo ko sa inyo. Let us pray. Ang ginubili may huwag, ang ginugusto mo ma-restore ka, ang ginugusto mo ma-balik ikaw, bina sa uh, sa isa uh, kining uh, bulan to sa uh, gino. Tumokan na siya to ang uh, responsibility. You rebuke in authority. What are the responsibilities of fellowship? Okay? To maintain the fellowship of body, confess Forgive, bear each other's burden, rebuke, and restore. Higala, in true fellowship, we don't judge one another. We don't bite. We don't devour. We don't provoke. We don't envy. We don't lie to one another. And we don't speak evil. And we don't grumble one against another. Huwag mo kinis siya ang isulti, hindi sa pulong, sa kinis sa New Testament. What do you do? Ang tinuod ng fellowship, true love builds up. True fellowship builds up. It means we receive one another. We are kind to one another. We are tender-hearted to one another. We forbear and forgive one another. We serve one another. We practice hospitality and grudgingly to one another. And we admonish one another. We instruct one another. And we submit to one another. And we comfort one another. And that's true fellowship. Una siya ang pinuod ng fellowship. Kung imuon ka na nato, ang resulta, what is the result? Joy. Ano na'y kalipan? Minod tayo sa fellowship, no? Nga, uh, kana bitaw, makakatawang bitaw ka, nga kana bitaw, uh, katawang nga murung mabot sa pikas lingan, no? Murung mabot sa pikas barangay, tungod kay enjoy ka, laking uban sa mga Kristuhanon. Okay, wala kay kasing, wala kay, na kay kasing kasing na may pinasay doon, na kay kasing kasing na wala nag-butang uh, o kining uh, hatred, na uh, kanabi daw, naanap ko niya siya, nawala ko ba kung kwan ka rin mo, nawala ko na kung maayon ang buong kinaas niya. Bili na siya maayon sa fellowship. Ang pinuod na fellowship, gina-accept niya mo ang matag-usap. This is a king sa Palasya. Wala kayo kinapili. Kung gusto na ito ma-maintain ang fellowship. Ang sa purpose na nang ginawas ka sa ginoo, na nang nag-exist ang church, is for fellowship. O ganyan kung ato kininga ma-maintain ang kininga purpose sa Iglesia. To glorify God, to evangelize, and to fellowship one another. O ngayon, mga higala, naman sa itong kasing-kasing ang hindi maayon. Babag sa maayong fellowship. Ito yan ka na dyan sa ginoo. Iyan po sa ginoo. Namawala ka na siya. Para mabalik na ito ang harmony sa pinitinuod. Salamat sa ginoo.
At kung pag ako mga ipsoon, na ang pagpanglihok sa balang ng Espiritu magpadayon sa itong mga kasing-kasing. Yung to sa quotation, A softened heart beautifies the body, but a heart that is hardened by pride and arrogance builds walls. So hinawat ka mensahe sa pulong sa ginoon, may pulong sa fellowship, will hit its heart for its own and get resolved with yun pa nila ang pulong sa ginoon, I'm sorry. The Bible says that God's word is sharper than a two-edged sword, but it won't avail to hearts hardened by sin. Dalay ko ng ginoo sa iyong pagkamatinumanong sa pagsangka, pagtudlo, pagbagong kalato ko ng law, pinaki sa iyong pulong, o nga ato sa nga dahil ko ng pasalamatan o gaya ng bahay mga ibsuon na siya itong mapasidunggan in obedience to His command to bring all the tithes into the storehouse so that there may be meat in my house, says the Lord. Diyan ang nakunta ng sa pag-indog palihog Let us pray. Pagkahuman ito, ampo, mag-aawit kita sa itong Thanksgiving song and then atong hulog ang tithes and offerings.
pakit ambit sa balang espiritu magauban ka na kanan hangtod sa kanturan. Amen. Amen.